നമസ്കാരം നാം എല്ലാവരും ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ തോമസ് ഐസക് അദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സജഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആർ ബി ഐയോട് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ നോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കൂടി വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ റിസർവിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് അമേരിക്കയിലെ ഡോളർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡോളർ കൺകാരി ചെയ്യുന്ന അതിനെ നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഫെഡറൽ റിസർവിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതെന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല നമ്മുടെ എല്ലാം ധനകാര്യമന്ത്രിയാണ് മാത്രമല്ല ധന ഒരു എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു ഒരു ഡോക്ടറേറ്റും മറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിഡ്ഢിതരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനൊക്കെയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഗവേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഉള്ളത് ഗൂഗിൾ പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു വെഹിക്കിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാനൊക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ചയെന്ന് പറയുന്നത് സിംബാബ്വയുടെ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് സിംബാബ്വെ എന്ന രാജ്യം ഒരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് അവർ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ആളുകൾക്കെല്ലാവരും ധനക ധന ധനാഢ്യരാകണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടുകൂടി ഇതുപോലെ അവരുടെ സിംബാബ്വൻ ഡോളർ അവർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തു അവരുടെ ഉദ്ദേശമൊക്കെ വളരെ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരുടെയും പൈസ ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പം എല്ലാവരുടെയും നോട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് ധരിച്ചിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അതെന്തെന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മറ്റോ ആകുമ്പോൾ ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഈ നോട്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേഷൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഒരു കിലോ അരി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ വേണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കായി അപ്പം അമിതമായി നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോക്കാം എന്താണ് സിംബാബ്വയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് അവസാനം ഈ പറയുന്ന സിംബാബ്വൻ ഡോളർ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ആ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വിദേശ നാണ്യ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന കറൻസി യൂസ് ചെയ്ത് അവരുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപനം ചെയ്യാം എന്ന് വരെ എത്തേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് അമേരിക്കൻ ഡോളറോ മറ്റോ ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഡോളർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു റിസർവ് വയ്ക്കാതെ തന്നെ കൂടുതൽ നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ആളുകൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു ബേസിക് ഒരു കറൻസി ഒരു രൂ ഒരു നോട്ട് കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ടം പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി കൊടുക്കുന്നു വേറൊരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കിലോ അരി വേറൊരാൾക്ക് ഒരു നോട്ട് കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും ഇതൊരു ട്രസ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടറാണ് ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ രൂപയ്ക്കൊരു മൂല്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മൂല്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഷ്ണം പേപ്പറിൽ കെട്ട് ഒരു അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് ആ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് വിശ്വാസ്യതയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ അല്ല ഒരു ഒരു രാജ്യവും ഒരു രാഷ്ട്രവും ഒരു കറൻസി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ഉൽപ്പാദനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷ
വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ പൊസിഷനിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 കാര്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐസക് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി ചേരേണ്ടതാണ് സാധാരണക്കാർ ഇത് വളരെ വളരെ ശക്തമായി എതിർക്കേണ്ട ഒരു സജഷനാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം സജഷൻസ് വയ്ക്കാം എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ റെസ്പോൺസിബിൾ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നടത്തുന്ന സജഷൻസ് ആളുകൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമെന്നും ആ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാവുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വളരെ അധികമാണെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നാം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രീതി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ബാങ്കും മറ്റും ഒക്കെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഓരോ ചലനങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ചിലവ് കുറച്ചും ഒരു 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 അനാവശ്യ ചിലവുകളെല്ലാം ഇല്ലാതെയും ഈവൻ എം പിമാരുടെ മറ്റും സാലറീസ് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയും രാഷ്ട്രപതി പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറി കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു 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 ആപത്ത് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വന്നു എന്നുള്ള സമയത്ത് നീജർക്കായിട്ട് കുറെ നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സജഷൻ വളരെ അധികം ഒരു നെഗറ്റീവാണ് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ അമേരിക്കയായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലെവലിലുള്ള എക്കോണമി ആണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ അമേരിക്ക ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിലോളും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വിശ്വാസത്തെ പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ഒരു 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 കൈപ്പഴയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക നിരക്കവും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഭ്രമം കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 നോട്ട് പ്രിന്റിങ്ങിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമ